ഹായ് ഞാൻ തൻവിയർ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിന്റെ ഫോർത്ത് ലെക്ചർ സീരീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം എ ആർ ആർ എന്നാണ് അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് എ പേഴ്സൺറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓൺ എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർ അസെറ്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുകളിൽ നോക്കണതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഏവറേജ് എ ആർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എ ആർ ആർ ഡിവൈഡ്സ് ആവറേജ് റവന്യൂ ഫ്രം ദ അസെറ്റ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഡിറൈവ് ദ റേഷ്യോ ഓർ റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓവർ ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന എ ആർ ആർ ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ടൈം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല വിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ബിസിനസ് അത് ശരിക്കും ഈ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമുക്കൊരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷെ എ ആർ ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് ലൈഫ് ദിസ് മെത്തഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺവെൻഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് എക്കണോമിക് ലൈഫ് മൊത്തം ലൈഫിലുള്ളതാണ് അതായത് ഏതുവരെ ഉണ്ടോ അതുവരെയുള്ള ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഡാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഏണിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ പ്രൊജക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ദിസ് മെത്തഡ് ഹാസ് ബിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഓവർകം ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പേബാക്ക് പീരീഡ് പേബാക്ക് പീരീഡിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് the profit under this method is calculated as profit after depreciation and tax of the entire life of a project appo idile profit engena calculate cheyanu chale after depreciation adayathu nammalku adinte depreciation undavum avula tax of entire life of the project okke kichittanu their method calculates the annual percentage return in return on investment provides for a business okay investment options can be compared using this method with the investment returning the higher arr chooser ab investment options namku nokkam engena enu nallathu arr for example if the arr for project a has 15 percentage and for project b was 20 percentage appo average rate of return project a le 15 percentage and project b le 20 percentage aanu we can say that then project b would be chosen because the arr percentage is higher than project a arr that is the average return of project a. okay appo namukku parayan vendi project b kaanu koodudile percentage adu namukku choose cheyam it is known as Accounting rate of return method. Also, we have to say average rate of return. We have to say accounting rate of return method. Because under this method, the accounting concept of profit, net profit after tax and depreciation. This accounting concept of profit is called net profit after tax and depreciation is used rather than cash inflow. Cash inflow is called net profit. Is net profit is called last to the profit. That is tax and depreciation. Okay. the project with the higher rate of return than minimum rate of return specified by the firm also known as cut off rate minimum uh, sorry the project with the higher rate of return than minimum rate or a higher rate of return than or a minimum rate vekum ayirna line aanu nammal endu cut off rate it is accepted and the other which gives a lower expected rate of return with the minimum rate is rejected oru udaharanam parayanengil nammal parayana namukku oru 20 percentage rate of return undengil namukku adu cut off ayinte mele anengil appo nammal oru rate of return nokki kanya 20 percentage aanu nammal expect cheyana minimum ayinte below anengil nammal endu cheyum reject cheyum ayinte mele aanu anengil accept cheyum accept or reject criteria under the method all project having accounting rate of return higher than the minimum rate established by management will be considered and those have arr less the predetermined rate will be rejected ee yeah, accept or reject reject criteria engena chale nammal oru percentage nammal set cheyu ithara percentage undengil accept cheyam adinte predetermined value inde thaale anengil namukku adu reject cheyam adana ee accept or reject criteria men appo aa percentage thottu mollala anengil polum accept cheyum thottu thaale anengil polum the project this method ranks a project as number 1 if it has higher arr and lowest rank is assigned to the project with the lowest arr arr appo nammal idinde arr average rate of return vechittu ettom ingane top most il 95 percentage arr und 85 angane ranking namukku endu cheyanam cheyam then we can we need to discuss what are the merits and demerits first one merit 
ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാല്യൂസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു റെഡ്ലി ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് മെത്തേഡ് കൺസിഡർ സേവിംഗ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ അക്കാഡമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ മൊത്തം പ്രൊജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ ടൈമിലുള്ള വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് മെത്തേഡ് ത്രൂ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് ഏർണിംഗ്സ് എൻഷ്യൂസ് എ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൊഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് ഏണിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ഇത് നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീമെറിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് എഗൈൻ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഈ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട അത് വലിയൊരു ഇഗ്നോറൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ലൈഫ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഫേംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാക്സിമൈസിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് Okay. It ignores the fact that the profits and can be reinvested. നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫിറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഫാക്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ദിസ് മെത്തഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സെവറൽ വേസ് ഒന്ന് റിട്ടേൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തഡ് ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തഡ് ആൻഡ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം റേറ്റ് റിട്ടേൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് വെച്ചാൽ റിട്ടേൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും അതുപോലെ ടാക്സസ് വരും അപ്പൊ അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പ്രൊഫിറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജും അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നും ടാക്സസ് ഒരു ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടോട്ടൽ പ്രൊഫിറ്റ് നയൻറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നയൻറ്റി മൈനസ് ദിസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അതാണ് മോളിലത്തെ പ്രൊഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രൊജക്ട് അതാണ് റിട്ടേൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് സോ Using of average investment of the purpose of return on investment is preferred because the original investment is recovered over the life of the asset on account of depreciation charge. Now, what is the challenge? Now, what is the net investment in the project? It is a net investment. Average investment is divided. In this method, the return on average investment is calculated. Using of average investment for the purpose and the natural of return on investment is preferred because the original investment is required over the life of the asset on account of depreciation charge. Of original uh, investment of the recovery of the life of the asset on account of depreciation charge. Okay, back to the other side of the third one average rate of return investment. In this method, uh, ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് ചാർജസ് ആണ് ടാക്സസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഓർ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് Okay, so we can say that average return on investment, average investment is equal to annual profit after depreciation and taxes. My total is the total profit is the total into 100 divided by average investment. Annual profit after depreciation and taxes, we call average annual profit into 100 divided by average investment and the net investment divided by 2 years. And the fourth one, average rate of return. Our method calculates the average annual percentage return on investment provides for a business. That is
the technique used for calculating error as follows namukku enganeyana a technique nalla divide the net profit generated by an investment by the number of years the project is expected to last this is the average annual return appo namal net profit generate is divided by uh, number of years of the project expect cheyana etra vera undavu nalla pinne ullathu nanu enna technique divide the average annual return that is nammala uh, Uh, divided by the initial outlay by cost of investment adu nammal oru problem thana avu cheyidundu check cheyidha mari multiply your answer by 100 to give the error as percentage idana ayinte technique avu ee moonu reethil aanu cheya under this method average profit after tax and depreciation is calculated and then it is divided by the total capacity outlay or total investment of the project so in other words we can say that it establishes the relationship between average annual profit and total investment appo endayalum average annual investmentum total investment average average annual profit to total investment um thammilla relationship aanu okay so average rate of return is nothing but total profit after depreciation or taxes divided by net investment in the project into number of years of project or it can be said that average annual profits into 100 divided by net investment in the okay appo ee number of years of project nalladhu molil ku edukumbo total profit after depreciation adu maarite endavu average annual project aite maaru probably ee parana process moonu step endha nallana kaanikkathu susi owns a business manufacturing fragrance to candles Susie is looking to expand her business and to do this she will need to buy some new machinery to help her produce more fragrance for candles. Susie has searched online and found two machines that are suitable to help her achieve increased output. The cost of buying each machine and the annual estimated net profits are provided in the table below. The find the average rate of return both the machines. അപ്പൊ സൂസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി ഒരു കാൻഡൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് കാൻഡലിന്റെ മാനുഫാക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെഷീനറി കണ്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ഇയറിലുള്ള കോസ്റ്റും അതിന്റെ ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ കാൻഡൽ വിസാർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് വണ്ടർ കോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കാൻഡലാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് Candle Wizard Ghost. 1 lakh 10,000 are Wax Wonder Ghost. Then, net year, uh, uh, first year the net profit is 20,000 are first case, second case is 10,000. Then, you can see that in the second year, the first year is 30,000 and the third year is 20,000. Then, the third year is 40,000 and the third year is 40,000 and the third year is 40,000 and the third year is 40,000. പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡും മറ്റുള്ളത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവും പിന്നെ ട്വന്റി തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവും ഫിഫ്റ്റി ഇയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ സോ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എ ആർ ആർ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഡിവൈഡ് ദ ടോട്ടൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡോളർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയറിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം So it will be three uh, dollar alla euro anu ta sorry 26000 euro varu similarly wax wonder anengil 180000 euro divided by 5 years so it will be 86000 euro varu appo nammle 110000 bagena 36000 euro namakku endu varunnundu average rate of return varunnundu divide the average around the return by initial outlay by cost investment അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇനീഷ്യൽ കൊടുത്തത് അത് എത്ര നയൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂറു സിമിലർലി മറ്റൊരു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂറു സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എ ആർ ആർ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗേറ്റിൽ എന്താണ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് വന്നത് അവിടുത്തെ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക